大家好，我是健康管理师李晓。很多人呢，总会突然发现自己的肚子变大的特别快，而且呢，鼓鼓的、硬硬的，好像是怀孕一样。这个时候啊，你要注意了，这可能不是你吃的太多，而是体内的湿气加重了。这种肥胖的人不是一种健康的状态，而是皮肤油腻腻的，面部呢浮肿，有眼袋，白天头晕、疲惫，没有精神。平时大便不成形，经常腹泻，吃一点东西就觉得肚子胀，而且怎么减肥都减不下去，特别容易反弹。被湿气缠上的人，不仅是肚子变大，同时呢，你的容貌、体型，甚至是身心健康都会被它摧毁。那么这种情况下呢，我们怎么才能把湿气排出去，把大肚子瘦下来呢？今天这个视频你看完以后呢？让你用一个夏天的时间瘦下去十到十五斤。首先呢，我们要明白啊，想要减肥瘦身，祛湿最重要的一点就是健脾，脾虚才是湿气源源不断产生的根本原因。每一个湿气重、肚子肥胖的人都有着伤脾的不健康的生活方式，有可能是喜欢吃生冷、寒湿的食物。比如说喝冷饮、冰冻的奶茶、雪糕、啤酒，损伤了脾阳，导致脾运化失调，水湿泛滥。也有可能呢，是他饮食没有规律，平常不饿不吃，饿的时候呢就猛吃，这也是非常伤脾的。还有呢，就是熬夜、压力过大、过度的思虑，这些不良习惯都会导致你的脾运化失调，从而加重身体的湿气。所以，如果不健脾，就等于你在一边放暑一边加水，怎么也去不干净。祛湿也千万不能忘记一点是补阳，因为湿为阴邪，需要阳气来化。阳气一升呢，就像是给水加热，那水加热之后变成了蒸汽，就蒸发掉了。身体里的湿气也一样会消散，就好比太阳一出来，大地就会变得干爽一样。阳气就是湿气最好的克星。那么我们怎么才能在生活当中呢健脾补阳，双管齐下，从而达到祛湿瘦身的目的呢？南怀瑾老先生呢留下了一个秘方，其中只有三味，就是桂圆肉、花椒和艾绒。那么它们的性味呢都是偏温热的，而且都归脾经，能够把我们脾胃的阳气补得妥妥的，提升脾胃的运化能力。我们可以把它们放进一个容器里，一起捣碎，再加上蜂蜜来调和，做成软硬适中的小丸子。晚上睡觉的时候呢，就放在肚脐当中，然后贴上胶布来固定它。通过肚脐的吸收，可以到达脾胃。如果你在夏天非常的怕冷，手脚冰凉，还可以把它贴在我们脚底的涌泉穴上，晚上贴，早上取下来就可以了。白天给肚脐一个修复的时间。这个方法是非常简单的，而且呢，已经有人用了一个月了，反馈说前三天刚用的时候会感觉有点拉肚子，从第四天开始就没有什么感觉了。但是呢，他坚持用了一个月之后，已经明显的瘦下来了，已经瘦了五斤，感觉肚子是明显变小了，裤子变得宽松了。那么很多朋友啊，在夏天会喜欢吃一点冷饮，喝一点冰啤酒。之后都可以贴上它，减少寒凉对身体的伤害。还有很多人呢，平时肚子摸起来是凉凉的，吃一点冷饮就会闹肚子，而且经常腹泻。女性朋友还容易痛经，都需要用它来提升脾胃的阳气。脾胃弱的朋友贴一晚上，在第二天早上起来可能会有肠鸣、拉肚子这些情况。拉完之后呢，会感觉非常清爽。你坚持用，慢慢就不拉了，而且小腹会变得暖暖的。夏天呢是一个排寒祛湿最好的时机，用这四十天的黄金时间来排空湿气，减轻脾胃的负担。肚子小了，胃口好了，你整个人都会越来越轻盈，越来越精神。好了，那本期的视频就到这里。没有收藏的朋友一定要把今天的视频收藏起来，以免你想用的时候找不到这个方法了。感谢大家的支持，谢谢大家。